Estamos aqui no Jockey Club Brasileiro, entrevistando Ted Durkin, jockey em inglês, que está pela primeira vez no Brasil. Veio a convite do estúdio Estrela Energia para participar do nosso glorioso final de semana do Derby. Uh, Ted, it's your first time here in Brazil. Uh, we know you arrived on Monday. What do you think about our country and what have you seen so far? É, eu perguntei para o Ted, que é a primeira vez que ele está aqui no Brasil, se ele, o que ele viu e o que ele está achando até agora, até o momento. Yes, first of all, it's lovely to be here. It's like an honor to be here. Um, I, was, I was only asked, like last week, um, I, asked, I asked around, I asked, uh, you know, Frankie and like others who have been over here in South like America and when the offer was was up there I like had to snap it up I um, it, it's, it's once like in a lifetime to be here uh, Brazilian like horse racing like it's huge um, horse racing like around the world now is small it's it, and it's much much easier like to move around so it's it's really exciting and it's like a major eye opener Ele respondeu que a primeira vez que ele está na América do Sul que é super é, emocionante, ele nunca teve aqui antes, é, falou que o mundo do cavalo de corrida, a indústria do cavalo de corrida está cada dia menor, então está menor no sentido de mais fácil de locomoção. Antigamente era difícil você sair de um país para montar em outro, tinha várias barreiras e dificuldades, hoje em dia não. Então que ele está emocionado, ficou emocionado com o convite, ele recebeu o convite na semana passada pelo Estrela Energia e aceitou imediatamente, conversou com outros jockeys lá em Dubai mesmo, que ele estava em Dubai, como o Frank Detori, por exemplo, e diz que o Frank Detori na hora aconselhou que ele tinha que vir, que é uma experiência incrível. Ted, you arrived on Monday and what was your agenda? Where were you at? You went to straight to the tra training center. What do you think about it? Eu perguntei para ele se ele chegou, a gente ficou sabendo que ele chegou na segunda-feira e qual foi a agenda? Se ele foi direto para o centro de treinamento e o que que ele pensou, o que que ele achou sobre o centro de treinamento? The center had like amenities that are just the world class. It's um, like the weather up there, not as hot as here obviously. The horses all, all really really seem kind of happy and they're relaxed and at home up there, excellent staff and like amenities to have everything like they want up there. I mean, we've been like around the world and I haven't seen, you know, that would like, match anywhere in the world, you know. Um, on the way up there, it was like a major eye opener, obviously. Uh, like the roads were, you know, I wasn't like expecting it, I, you know, up the mountain, like an hour and a half up the mountains and then like you arrive there and it's just uh, like, you know, just it was just unbelievable really but like I rode out there Wednesday morning uh, I rode maybe six horses and uh, all the horses just seemed really really happy there um, they relaxed even like after the work the walking home uh, often we would see horses uh, in England maybe a small bit hot like after the work or whatever but over there they just because it's so quiet up there and uh, they've got loads of room and space and there's no other horses up there I suppose as well it, it just has them like at ease excellent staff as well and uh, I was um, like amazed with it yeah like impressed é, ele respondeu que ele ficou impressionado primeiro com a viagem uma hora e meia na estrada as curvas e aí chegando no centro de treinamento ele falou que o, o centro de treinamento tem uma qualidade comparável a qualquer lugar do mundo, que ele estava muito bem impressionado, ele ficou muito bem impressionado, que ele pôde notar que os cavalos são muito felizes e relaxados, estão sempre tranquilos, uh, que o ambiente está totalmente adequado para os cavalos, tem muito espaço, ele falou que ele trabalhou lá na quarta, na quinta e uh, trabalhou mais ou menos uns seis cavalos na quarta e na quinta-feira. E que ficou muito impressionado, assim, ficou muito bem impressionado com o centro de treinamento. Gostou muito das pessoas, falou que é, viu todo o staff, todo o grupo, o time que trabalha para o Estrela Energia. Então, ele falou que é maravilhoso. Ted, you were able to work uh, Energia Freebie and Energia Fox. What do you think about it? Eu perguntei para ele se ele teve a oportunidade de trabalhar a Energia Freebie e a Energia Fox que vão correr nas duas provas de grupo 1 no domingo. And it's always it's always like a help to meet the horses or even have like a ride on them and uh, like a road Wednesday morning 
like obviously it wasn't um, strong work but it was like nice like to be able to have it sit on them um, ride them out just kind of see our like, mannerisms um, I was ex- extremely like all the horses up there look at you know extremely well um, like I rolled them out it, as I said it's, it's it's always a help and uh, like I like them yeah so luckily with with the help of like the internet and everything I've been able to look at their their races over the last like year um, and it's you know it's exciting like, to be riding horses of, of you know uh, as highly rated as they are so like let's hope that we have um, you know some luck I've got I, I'm under no like illusions that it'll, it'll be easy um, like I know like it won't be easy and I have huge respect for all the like the other the horses in the race so I'm just hoping that we we have some luck in the run and uh, I hope that you know like the horse and I are able to run as well as you know expected anyway ele falou que ele teve a oportunidade de trabalhar as duas éguas. Não foi um trabalho forte, mas teve a oportunidade de galopar. Que isso é muito importante para você poder conhecer os cavalos e as éguas, no caso, e o comportamento dos animais. É, nos últimos, antes de vir para cá, ele conseguiu, graças à internet, assistir as últimas corridas das duas, e, na verdade, de todos os cavalos que ele vai montar. E ele sabe que não vai ser fácil, é um grande desafio, mas ele espera que ele tenha, ele e os cavalos em conjunto e as éguas em conjunto tenham uma boa performance. Ele falou que ele não tem ilusões de que vai ser fácil, que ele tem muito respeito pelos cavalos que ele vai correr contra, que ele vai disputar o páreo de ambos os páreos e, e dos colegas jockeys, colegas de profissão jockeys, mas que ele está muito é, animado e vai dar o melhor de si. Ted, on behalf of Jockey Club Brasileiro, we really would like to say thank you for your presence here and we wish you all the luck at the races. Uh, I, I would also like to thank everyone who actually have me here. I, I mean, my horse's owners, it's, uh, everyone like, has looked after me, you know, extremely. Uh, the horse's owners organize everything. It's like an honor to be here. It's hugely exciting. Um, we've seen... Like the local riders here are the world class, so on a, uh, you know, for us to be here, it's 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 like a huge honor, and also on behalf of the owners to have me here, and I just hope that I can um, maybe have some luck as well, and uh, like it's lovely to be here, and uh, yeah, it's great, you know. É, eu agradeci a presença dele em nome do Jockey Club Brasileiro e desejei toda a sorte do mundo, é, e ele também agradeceu, disse que é uma honra estar aqui, agradeceu aos proprietários, Stefan Friborg e Dona Dalva, ele disse que ele foi muito bem recebido por toda a equipe do Estrela Energia, que todo mundo fez a diferença, que ele se sentiu em casa e novamente agradeceu ao convite do Estúdio Estrela Energia e os proprietários por, pra, por essa oportunidade de estar aqui e está esperando que ele tenha sorte nas corridas nesse final de semana.